বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাব বিজ্ঞানী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন গত আঠারো মার্চ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান তিনি ঢাকা প্রেসের পক্ষ থেকে সাংবাদিক মান্নান মারুফ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ সৈনিক এবং বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের সাক্ষাৎকার নেন এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসন আমল নিয়ে মূল্যায়ন করে বলেন যে যখন বাংলাদেশের পুনর্গঠনের যখন হাত দেয় আপনারা এটা জানেন আমরা যদিও ভালো করে এগুলি মনে না রাখি ইতিহাস থেকে আমরা পড়েছি আসলে কোনো কানা খরি ছিল না সমস্ত এই দেশটাকে বিভিন্ন রিসার্চের মধ্যে শুধু এটাই বলেছিল যে একটা আর্ট কোয়ার্ক হলে আমি স্বাধীনতার যুদ্ধে কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এটার সমস্ত বর্ণনা দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয় শুধু এটাই বলবো একটা দেশে যদি আট দশ রিটার স্কেলে যখন ভূমিকম্প হয় ঠিক এরকম একটা দেশ ছিল সেই দেশে বঙ্গবন্ধু তখন কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের বঙ্গবন্ধু সেই স্কুল লাইফ থেকে তার রাজনৈতিক জীবনে সারা ওয়ার্ল্ড তাকে চিনত যে এই বঙ্গবন্ধুর হাতে যখন এটা পড়বে এই দেশকে উনি সোনার বাংলা করে ফেলবে যখন আসলে একটা প্রেক্ষাপট আমি শুধু আপনাকে বলবো শুধু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পিছনে সবচাইতে যে বড় ইন্ধনটা ছিল সেটা ছিল এই বাংলাদেশ যে সোনার বাংলা হয়ে যাবে সেটাকে প্রতিরোধ করাই ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের যারা বিরোধী ছিল তারাই আসলে এটাকে ইন্ধন করেছে যাক আপনার মূল কোয়েশ্চেনে আমি ফেরত আসি সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে অনেক আবেগময় সে বঙ্গবন্ধু আসলে তখন আমরা যে আজকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বলি বঙ্গবন্ধু সেই জাতিসংঘ থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় বলছে যে আমাদের ক্ষুদা ক্ষুদামুক্ত বাংলাদেশ ছায় আমাদের কলকারখানায় উৎপাদন ছায় দুর্নীতি বন্ধ চায় আমি আপনাকে বলবো যে দুই হাজার সালে সাস্টেনেবল গোল যে ইউনাইটেড নেশন এর আগে এমডিজি এগুলি সব কিন্তু তার কথার আলোকেই কিন্তু সূত্রপাত বঙ্গবন্ধু অ্যাট দ্যাট টাইমে যে প্ল্যানিংগুলো ন্যাশনাল প্ল্যান বাজেট এবং যে ফ্রেমওয়ার্কগুলি তৈরি করে গিয়েছিল আপনি বলছেন যে আজকের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আমলে এটার সাথে যদি তুলনা করতে আমি বলবো নাইনটি সিক্সে ক্ষমতা আসার পর এবং এগেইন টু থাউজেন্ড আসার পর আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশকে অন্য অন্য উন্নয়নের সাথে আমি তুলনা করব না শুধু ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ে মানে লং টার্ম শর্ট টার্ম প্ল্যানিং পারিস্পেকটিভে আপনি দেখবেন যে এই যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান এবং ফিফথ ফাইভ মানে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান পারিস্পেকটিভ টেন ইয়ার্স পারিস্পেকটিভ প্ল্যান অর্থাৎ উনি সমস্ত দেশের উন্নয়ন তো চোখে পড়তেছে এই উন্নয়নকে গ্র্যাপ করার জন্য যে ন্যাশনাল যে পরিকল্পনাগুলি নিয়েছেন সবগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই দেখানো পথেই যে একদিন ক্ষুদা এখান থেকে যাবে সোনার বাংলা গড়ে তুলবে এ একটা মূল মন্ত্রকেই কেন্দ্র করে সমস্ত এই যে প্ল্যানগুলি হয়েছে এই প্ল্যানের আওতায় নাইনটি সিক্সের ক্ষমতায় আমরা বলবো যে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আরেকবার জন্ম দিয়েছে ফাউন্ডেশন এবং দুই থেকে এটা বেড়ে 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 উঠতেছে এবং আপনি জানেন এখন সেই বাজেট সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা পার হয়ে গেছে যেটা গত কয়েক কয়েক বছরে চার গুণ হয়ে গেছে এবং আমাদের জিডিপির পরিমাণ এখন আর্থিক মূল্যে ধরতে গেলে বাইশ লক্ষ তেইশ লক্ষ কোটি টাকা এটাকে মানে অলরেডি ক্রস করে ফেলছে সারা দেশের যে মেগা অন্যান্য প্রজেক্টের কথা আমি বলবো না সেই মেজা মেগা প্রজেক্টগুলো আপনারা এগুলি দেখতেছেন যে পদ্মা সেতু যত ধরনের মেগা প্রজেক্ট আছে এইগুলি এই যে অ্যামারটিকগুলি সবগুলি বাস্তবায়ন হয়ে যাবে পদ্মা সেতু চালু হয়ে যাবে ঢাকা সিটাঙ্গের রোড এটা তারপরে ধরুন কক্সবাজার পর্যন্ত কর্ণপুরি নদীর তীরে এই যে টানেল এবং পাওয়ার সেক্টরের সমস্ত কিছু যখন স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে তখন আপনি বৈদেশিক বাণিজ্য বলেন বৈদেশিক এই এফডিআই বলেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য বলেন সব কিছুতে আমাদের যে ঘাটতিগুলো আছে এই যে আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধুকে সেভেন্টি ফাইভের পরে যে এই যে মিলিটারি ল্যাব যে সমস্ত জিনিসগুলো ওরা এই দেশের মধ্যে পপুলারিটি পাওয়ার জন্য যত ধরনের জনকল্যাণমুখী যে কাজগুলি হয় নাই সেগুলো যখন এখন শুরু হবে আপনি দেখবেন যে বিরাট উন্নয়ন 
আমরা যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং আমরা যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশের পথে হাঁটছি এবং আমরা এই যে জাতিসংঘ কর্তৃক দেওয়া আর একটা মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট যেমন আমরা অনেক কি বলবো এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা লিডার ছিলাম এবং আমরা ওয়ান অফ দ্য লিডার ছিলাম আমরা আশা করি যে এই যে এস ডিজি যেটা এই এস ডিজিটা দেখেন সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সাথে আমরা মার্চ করে ফেলছি এবং পার্সপেকটিভ প্ল্যানের সাথে মার্চ করে ফেলছি দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্যমায় দেশে উন্নত হবে দুই হাজার তিরিশ সালে যখন এস ডিজিগুলি হবে তখন কিন্তু এই বাংলাদেশ আর সোনার বাংলার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমার মনে হচ্ছে পেয়ে আমরা যাব তাইলে মূল যে আমরা যে আপনার যে কোয়েশ্চান বঙ্গবন্ধুর সেই দর্শন বঙ্গবন্ধুর যে সোনার বাংলা করার স্বপ্ন যে সমস্ত বীজ উনি বপন করে গিয়েছিলেন দুই হাজার সেভেন নাইনটিন নাইনটি সিক্সে জননেত্রী শেখ হাসিনা এগুলি বীজ বপন করেছিলেন দুই হাজার আট থেকে আমরা এগুলো এখন ফসলগুলি ঘরে আনতেছি এখন ঘরে আনতেছি এখনও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং এই সরকারে যদি আপনি দেখবেন যে এই সরকারের যদি মেয়াদ যদি আর একবার যদি আমার কাছে মনে হয় যেটা আমার পার্সোনাল ফিলিংস যদি ডিপ মানে আরেকবার যদি ক্ষমতায় থাকতে পারে এই যে সমস্ত কর্মযজ্ঞ উন্নয়ন এগুলো যদি আমরা সমাপ্ত করতে পারি আমাদের ফসলগুলো এইটটি পারসেন্ট ফসল আমাদের ঘরে আসা আরম্ভ হবে মানুষের মুখে হাসি পড়বে ক্ষুদা নিবারণ হবে এই যে সতেরোটা গোল আছে আমরা এগুলোর অনেকটাই দুই হাজার সালের আগে আমরা এটা 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 অ্যাভেল করতে অ্যাসিভ করতে সমাপ্ত হব এটাই আমার আসলে বর্তমান সরকারের এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের মধ্যে এটাই নিয়ে এটাই হচ্ছে তার থ্যাংক ইউ